Now this morning, let me request all of you to please open your Bible in the book of Psalm, Psalm chapter 46. Psalm chapter 46. And this morning, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, Help Comes from the Lord. Help comes from the Lord. Tumayo po tayong lahat sa pagbibigay, galang po sa pagbasa ng ating pong magiging teksto ngayong umagang ito. Alright? Psalm chapter 46. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Therefore will not we fear though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled. Though the mountains shake with a swelling thereof. There is a river. The streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her and that right early. The hidden raids, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord. What desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Again, this morning, the title of the Lord's message, Help Comes from the Lord. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umagang ito, kami po ay muling nagtitiwala na ikaw po ang siyang kikilos at gagalaw sa aming kalagitnaan. May you again talk to your people, O Lord. Lahat po nang nasasakop ng preaching na ito. Lahat po nang makakapakinig, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa labas ng bansa. Sa mga kapatiran po from different uh, parts of the earth, of the world, Heavenly Father. May you bless them. May you talk to them. May you touch their hearts, O God. Please continue to empower me and fill me with your Holy Spirit. Lord, give me wisdom. Kailangan ko pong lagi ng iyo pong wisdom, Panginoon. Especially sa mga pagkakataon na ipinapangaral ko po ang iyong banal na salita. Laging sa iyo po ako nangahawakan, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalakasan. Kaya dakilan Diyos, kunin mo po ang sandaling ito upang muli mo pong iyakang iyong kalooban sa puso ng bawat isa, especially sa lahat ng mga mananampalataya na nakikinig ngayon. Thank you so much, Heavenly Father. Again, sa iyo po ang aming parangal at ang pagkawala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated. Dumapo na po tayo. So, help comes from the Lord. This is the very heart of this chapter. This is the very message of this chapter. Sa usapang tulong, sa usapang saklolo, ito po ay nanggagaling sa Panginoon. So, this chapter is about the source of help. Kung sino po ang pinanggagalingan ng tulong. This chapter is about the stability of health. Kung gaano ka stable ang tulong na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, if we will consider the whole chapter sa usapang buhay ng lahat ng tao, wala tayong kakailanganin na hindi tayo kailangan o hindi tayo kayang abutin ang ating Panginoon. Kung ang pag-uusapan po, shelter, kailangan po natin ang shelter, Diyos ang ating pong maaasahan. Kailangan po natin ng shield, Diyos ang ating maasahan. Kailangan po natin ng strength, Diyos ang ating maasahan. Kailangan po natin ng supply, Diyos ang ating maasahan. Kailangan po natin ng stability, Diyos ang ating maasahan. Kailangan po natin ng serenity, Diyos ang ating pong maasahan. Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi sa inyo, ang tunay na tulong ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? 
God is the ultimate source, the source of help, mga kapatid. The source of strength, the source of everything. Ang ganda po ng opening ng chapter. Di ba? Ito pong opening ng chapter ay napaganda. Paalala po sa ating lahat. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Therefore, will not we fear? Let us face the fact na talagang ang tendency natin, being human, matakot. Kapag ka po may mga dangers, natural lang na tayo po'y matakot. Kapag ka may mga difficulties, talagang dumarating tayo doon sa time ng pagkatakot. May mga discouragement or discouraging experience sa buhay, may tendency po tayo na lagi-lagi matakot. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin Walang dahilan para tayo po ay matakot. Walang dahilan upang tayo po ay madaig ng takot. Sapagkat ang Diyos ang lahat ng ating dahilan upang tayo po ay pumanatag, upang tayo po ay pumayapa, sapagkat ang saklolo na ating kailangan, ang tulong na ating kailangan sa Diyos natin ma Amen? So ilang mga bagay po ang gusto kong talakahin ngayong umagang ito mula po dito sa awit Patid, na ating binasa. Let me share with you three things about God's help. Number one, the availability of God's help. The availability of God's help. Ang sabi po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. I want you to see the present help of God. Yung presenting tulong ng Panginoon. Mga kapatid, mga kristyano, sa anumang sitwasyon sa buhay, ang help ng Diyos ay laging nakalaan. Nahandyan lang po, mga kapatid. Sabihin mo na ang lahat ng sitwasyon mo. In fact, kapag ka tinignan po natin, yung pong sinabi po sa verse number 2, Therefore will not we fear, though the earth be removed. Diba? Maring lindul po yan. Though the mountains be carried into the midst of the sea. Ha? maaring mga tsunami po yan o kung ano pa mang mga kalamidad yan, kung ano pa mang mga masasabi po nating mga sari-saring matitinding karanasan sa buhay. There is a river, the streams whereof shall make glad, mga kapatid. Or sa verse number 3, ang sabi po, Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Mga kapatid, ang ganda po nung sinabi ng verse number 5, God is in the midst of her. Amen? Handyan ang Panginoon. Presente siya lagi. Kaya nga, gustong gusto ko po, isa sa aking pong encouragement every time na nalalagay ako sa mabibigat na sitwasyon sa buhay, ang isa pong encouragement ko, yung pong invitation po sa atin to always approach the thrones of God grace. God's grace. ba? Diba? Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find help. ba? Diba? And find grace to help in times of need. Ibig sabihin po, kapag ka ako po ay nasa mabigat na sitwasyon sa buhay, kapag ka ako po ay nasa sitwasyon na kailangan ko po ng electric pan, mga kapatid, meron pong gagamitin ng Panginoon upang itapat po sa akin ng electric pan na yan upang ako po ay medyo mapreskuhan. Amen? <laughs> Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Di ba? Dinaan ko na lang po sa example. Di ba? Dapat yung mga, pag nakikita nyong umaagos na po ang pawis, mga kapatid, ang ibig sabihin niya, kailangan na nang gagamitin ng Panginoon para sa rescue. Amen? All right. So, ating bigyang pansin, ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng lahat ng ating sitwasyon na pinagdadaanan. Unos man yan, mga kapatid. I believe this morning, marami sa atin po pwedeng niyayanig ng kaaway. Marahil meron sa ating mga dumadaan sa hindi bibirong laban, mga kapatid. Nahandyan po ang atake ni Satanas sa kabi-kabila ng iyong buhay. Maring inaatake ka sa iyong kaisipan. Yung mental attack of the devil, maaaring ginugulo niya ang isip mo. Marahil pinabibigat niya ang damdamin mo. Marahil ikaw ay tinatakot niya sa virus na ito, sa mga nangyayari sa paligid po natin. Mga kapatid, presente ang lahat ng sitwasyon na yan. Pero ang panglaban natin, ang ating pong kalakasan ay ang 
bago pong kaalaman ng katotohanan na presente ang Diyos sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Amen? And in fact, ang sabi po ng psalmist, a very present help in trouble. Diba? God is always available. The help of God is always available, mga kapatid. We can avail God's help anytime. Just approach the throne of His grace. Let us humble ourselves before God and always acknowledge that we need Him in all situations in life. Wala kang laban na hindi makakaya pag ang Diyos ang iyong kasama. Amen? Ayan, sigurado pasok na naman to kay Ate Nora. Di po ba? Kasi nagpo-post siya lagi ng mga striking sa kanya eh. <laughs> diba? So mga kapatid, napakaganda po na lagi nating tandaan. Walang sitwasyon na hindi makakaya kapag ka ang Diyos ang ating kasama. Ibang klaseng mag-rescue ang Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano karami ang ginagamit niya ngayon para lang po makayanan ko itong aking presenting sitwasyon. ba? Diba? Ginamit niya si Preacher Jaja. By the way, congratulations, Daddy Jaja future daddy. Di ba? Ginamit niya si Preacher Andre. Di ba mga kapatid? Andyan po, may mga gagamitin ng Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay, lagi niyong tatandaan na laging presente ang Panginoon, mga minamahal. God is always present in all situations. Kaya niyang magbigay ng malakas na katawan para humawak ng electric pan hanggang mamaya. Ha, Preacher Andre, kita ba ito sa camera? Ang ganda nitong tingnan, ano? Kala, ibang klase itong nausong portable na, matindi itong nausong portable na, ano na ito, na electric pa na ito. Mm. Uh, sige po, sa akin na lang kayo tumingin, ho? dire-diretso lang po tayo. Eh, medyo, uh, yan, bumabalong kasi yung... Okay. Pwede na? <laughs> Alright. So, ito po, ha? isang napakagandang paalala sa ating lahat ang pinag-aaralan natin ito. Kasi minsan yung problema natin eh. Kung ano-ano ang kumukuha ng atensyon natin. Pagka nagka-problema, na naglagay si satanas ng distractions, nakatingin na kaagad tayo doon. ba? Diba? Nakasentro na kaagad tayo doon. Naagaw na po yung focus natin. Mga kapatid, mga minamal, tandaan nyo po na kahit hindi nyo tingnan, iikot pa rin ang ventilador na yan. Ang importante po, ang tingnan natin ay ang Panginoon. Amen? Importante na, yun at yun ang atin pong, ang tagal na ng ano ng ventilador natin ha. <laughs> Masyadong sobra na sa exposure tong ventilador natin. Alright? Hindi, a good illustration for us. Hindi nyo napapansin, nag-aaral tayo, may nag-asikaso nito, saan napunta yung atensyon nyo? ba? Diba? Most of us, kinuha yung atensyon natin. And sometimes, napakatotoo niyan sa buhay. Kala nyo ba, hindi namin, kinasa namin yan para gamitin nating ilustrasyon yan. Sandaling ito. Maraming distractions, mga kapatid. ba? Diba? Yung bang pagkakataon na ikaw, gustong-gusto mo sana, masaya ka naglilingkod sa Diyos, patuloy lang, pero anong gagawin ni Satanas? Ilalagay ka niya sa sitwasyon na aagawin nito ang iyong atensyon at makakalimot ka na walang sitwasyon na hindi ka kayang tulungan ng Panginoon. In all situations, siyang ibibigay, mga minamahal. So, sana po, natututunan nyo ang lesson sa ventilador, ngayon naman sa microphone. <laughs> Arang gusto ko ulitin yung mensahe ko mamaya sa living water nito, ah. ba? Diba? Maganda kasi yung flow of thoughts, mga kapatid. So, the availability of God's help. Walang dahilan, walang katwiran ng Kristiyano na bumitaw, walang katwiran ng kahit sino na bumitaw, ano man ang atake, gaano man ang pagyanig, nagawin ng jablo, mga kapatid, ang tiniyak ng Panginoon, God is always there, nandyan lang po siya, He is always present, and He is always willing to help us sa lahat ng ating sitwasyon. Kaya saan mo ilalagay ngayon yung justification sa pagtalikod? 
Saan mo ngayon ilalagay yung pangangatwiran mo sa paghinto, sa pag-ayaw, sa pagsuko? Walang dahilan para tayo sumuko sapagkat ang Diyos ay laging nandyan, presente upang tayo po itulungan. Amen? The availability of God's help. Sa usapang magkakaibigan, sige na. Ipagmagaling mo na sa akin na ikaw ay merong kaibigan na talagang ever reliable kung ang pag-uusapan yung sincerity sa iyo. Pero siya ba'y magiging ever reliable kung ang pag-uusapan ay ang kakayahan? Hindi ba may mga pagkakataon po? Huwag na ibang tao, ikaw. Sa isang taong mahalaga sa iyo. Sa isang taong mahal na mahal mo. Hindi ba? Gustong gusto mo siyang tulungan. Gustong gusto mo na nandoon ka para tulungan siya, alalayan siya doon sa presenting kalagayan niya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, able ka. ba? Diba? Why? Because we are so limited. Tayo po ay sobrang limitado sa po pwede nating magawa. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang Diyos laging nandiriyan. Amen? Ang Diyos po ay laging presenting tulong sa panahon ng ating kabagabagan. Amen? Yan po ang mensaheng pinapaalala sa atin ni Pastor Ronald David sa panahon ng kabagabagan. <laughs> Di ba? Kahit ikaw ay kabagan, <laughs> ang Diyos ang siyang tulong sa panahon ng ating kabagabagan. Natatandaan nyo pa yon? Kita nyo ha? Kahit hindi ako kasama dito. Di ba? Kahit may schedule speaker tayo. Ako, pastor na ako, nakikinig pa ako, kaya dapat nakikinig din kayo. Kahit sino speaker natin, nakikinig kayo. Di ba? So, yun po yung paulit-ulit na sinabi ni Pastor Ronald. Di ba? Na ang Diyos ay kabagan daw po, mga kapatid. <laughs> Di ba? Uh, I love you, Pastor Ronald. Di ba? Siya po ang saklolo sa panahon ng ating kabagabagan. Amen? So, ang Diyos ang laging rescue po natin. At itatanong ko lang po sa inyo, para hindi nyo paniwalaan ng mensaheng ito, Sino pa ba sa atin ang hindi nakaranas ng rescue ng Panginoon? Sa bawat isa na nakikinig ngayon, meron pa bang kahit isa rito na makatatayo na sasabing sa buhay niya, hindi pa niya na-experience kung paano ang Diyos sumaklolo sa kanya? How many times na naisip mo nang mag-quit? How many times na nagdilim na ang paningin mo na nagtampo ka na sa mundo to the point na ang nakakakilabot, pati Diyos pinagtampuhan mo? Pero ano ginawa ng Diyos sa'yo? Itinayo ka pa rin niya. ba? Diba? Pinatunayan ng Diyos sa iyo na mali yung iniisip mo na parang yung presenting sitwasyon mo, yung problemang kinakaharap mo, yung naging atake ni Satanas sa iyo, ha? pinakita ng Diyos na higit siya kaysa dyan. Amen? Hindi siya kayang limitahan sa pupwede. Pagka sa pupwedeng gawin ni Satanas, sa pupwedeng gawin ng kaaway, mga kapatid, paalala, siya ang laging saklolo sa panahon ng ating sabay-sabay. Kabagabagan. Eh? <laughs> Di ba? So, rescue natin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na para sa akin, magiging malaking encouragement sa buhay natin bilang Kristiyano is the availability of God's help. Di ba? The present help of God. Yun talagang presenting tulong ng Panginoon. Yung kung ano yung kailangan mo. Kaya nga, pag nag-usap tayo sa prayer, hindi ba, siya, siya pa mismo nagsabi, kumbaga para sa akin, ganito po ang dating. Ano kailangan mo? Name it. Ha? Name it. Ano yung talatang po pwede mong iakma doon sa expression na yun? Doon sa paglalarawan na yun? Na kapag kami kailangan ka, just name it. Di ba? Just name it. Sabihin mo lang. O, oh, di ba? Kabisado nyo yung talata eh. Pero that is actually the concept. When the Apostle Paul said in Philippians chapter 4, verse number 6, Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Ano sabi? Let your request be made known unto God. Name it to God. Amen? Sabihin mo sa Diyos. Hindi yung kapag ka ikaw ay may mga ha, problema, imbis na iayos mo, meron kang conflict, meron kayong conflict, imbis na itaas nyo sa Diyos, di ba? Chismisan pa ang ginagawa natin, siraan ang ginagawa natin, pinalalala natin ang problema. Kung may nakasakit sa'yo, isumpong mo sa Diyos. Oh, isa sa paboritong, ha, isa sa paboritong pelikula ko yan ni FPJ, susumbong kita sa tatay ko. 
Diba? So, yung idea po na ang nagiging lakas ng loob ni Juday, ano? <laughs> ang nagiging lakas ng loob niya, eh, eh, meron siyang tatay na sa tingin niya, kahit sino, kayang-kaya. Yun po yung pananaw niya, ho? humanly speaking, yun ang pananaw niya. Kaya yun po yung concept, isusumbong kita sa tatay ko. Sana tayo pong mga Kristiyano, mas lalong kompidente na kung tayo po ay may kaapihan, kung tayo po ay may mga hindi maganda sitwasyon, isusumbong kita sa tatay ko. Amen? Diba? Diyos ang ating panghawakan. The availability of God's help. Meron pong throne of grace. Nandyan po ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat. Walang problema na hindi kaya ng Panginoon. Mga kapatid, It is good to be reminded of the availability of God's help. Number two, the assurance of God's help. The assurance of God's help. Hindi lang po ipinakikita ng Psalm chapter 46 yung availability ng saklolo ng Panginoon. Di ba? Ang Psalm chapter 46 for me is also a message of assurance sa pagsaklolo ng Panginoon. Amen? Yeah, this is about the promised help of God. Una, the present help of God. Now, dito po, the promised help of God. Ang pangakong tulong ng Diyos. Ano ang isa sa napakalaking kakaiba sa Diyos kumpara sa tao? Ang Diyos ay hindi sumisira sa Kanyang pangako. Amen? Ang sabi po, for faithful is He that promised. Ang sabi po ng Bible, isang bagay ang tiyak sa usapang pangako ng Diyos na hindi magsisinungaling. Mga kapatid, our God is ever reliable. Hindi lang po siya always available. He is ever reliable because there is an assurance coming from Him that in times of need, sa mga panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng ating kagipitan, mga minamahal. Ako kasi ang pinaniniwalaan ko, hindi po yung mother of perpetual help. Ang pinaniniwalaan ko po is the God of perpetual help. Yung Diyos ng laging saklolo. Wala ko kayong makikita sa Bible na ina ng laging saklolo. Ang makikita nyo po sa Bible, Diyos ng laging saklolo. Always available, ever reliable, and it is good na tayo po'y makomport sa assurance ng tulong ng Panginoon. Hindi niya ipagkakait ang tulong na kailangan natin. Laging available po yan at ina-assure po tayo that God is our helper. Amen? Hebrews chapter 13 and verse number 5. Hebrews chapter 13 and verse number 5. Ang sabi po ng Bible, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Doon muna tayo sa verse number 5. Namnamin po natin yan, mga kapatid, mga tagaliping water. Please, sentrohan nyo po yan. Hebrews 13.5 Sabay-sabay po tayong lahat ha, mga kapatid, sabay-sabay po, mga tagaliping water, sabay po kayo. Verse number 5, ready, begin. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Mga kapatid, pagka po inyong mineditate at kapag ka po inyong talagang ikinonsider yung pong substance at yung sustansya ng verse number 5, titiyakin ko sa inyo, spiritually, lalakas tayo. Hindi na raw natin kailangan maging sakim. Pwede na raw pong maging contento tayo. Bakit? Kasi may pinangahawakan tayo na nagsabi sa atin, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Sa ibang konsepto ng salin, kailan may hindi ko kayo pagkukulangin, hindi ko kayo pababayaan. Mga kapatid, kung ang nagsabi niyan, yung tao, pinangahawakan mo, mas lalong pangawakan mo pag Diyos ang nagsabi niya. Kasi sa experience natin sa buhay, gaano na karami po ang mga taong nakasama niyo sa buhay na akala niyo hindi kayo iiwanan. Diba? Even in my life as a pastor, mga members, Nakapagka maganda ang mood. 
na kapag ka maganda ang tibok ng puso, pagka nasa maayos na espiritualidad, talagang, kumbaga mga kapatid, damang-dama mo, na talagang parang imposible na iiwanan ka, imposible na sisiraan ka, imposible na sisirain ka, imposible na magiging masama ang loob sa'yo. Nangyayari po yan. Di ba? E, may mga pagkakataon tao, pinangahawakan mo eh. Dito sa Hebrews chapter 13 verse number 5, Sinabi ang dahilan kung bakit dapat kang makontento. Sinabi ang dahilan na dahil kristyano ka, hindi ka dapat sakim. Hindi mo kailangan maghangad ng higit. Hindi mo kailangan paghangaran ang para sa iba. Why? Sapagkat may Diyos ka na hindi ka pinababayaan. May Diyos ka na hindi ka iwanan. May Diyos ka na hindi ka pagkukulangin. Na may Diyos ka na laging sapat. Amen? Amen. Mga kapatid, our God is more than enough. Amen? Amen. Huh? Our God is sufficient. Mga kapatid, ano ngayon ang sabi ng verse number 6? Ang tuntungan ng verse number 6, okay, alam nyo yung trademark, uh, trademark ni Bishop, di ba? Malalim tayo pagdating sa aral. Di ba? Napakalalim. Nililiwanag natin lagi. Yung pagkakasunod-sunod ng talata, isa yan, sa kapahayagan ng lalim, mga kapatid. Ha? Natatawa kayo, pero hindi ba? Meron po mga damput ng damput ng talata, hindi naman po ginagamit ng tama. So, yung mga malalalim, alam nila kung saan ang galing ang talata. Amen? Okay. Bago nyo po namnamin, bago nyo po i-appreciate yung verse number 6, dapat malinaw na malinaw sa inyo yung verse number 5. Ang sabi ng verse number 5, Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For He had said, Sino ang nagsabi? Ang Diyos ang nagsabi. Hindi si Pastor Freddy, hindi ang pastor ng kahit sino, hindi ang kaibigan mo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kung sino-sino. Ang Diyos ang nagsabi sa kanyang mga anak, sa mga Kristiyano, ang Diyos ang nagsabi, He will never leave thee nor forsake thee. Amen? Kaya ang epekto nito dapat, verse 6, so that we may boldly say, knowing the assurance of God's present help, knowing the assurance, ano ha? Huh? Uh, knowing that we have an assurance of God's present help. Yung laging available. Ha? At yung sinabi ng verse number 5, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yun ngayon dapat ang kumpiyansa mo. Yun ngayon dapat ang tapang mo. So that we may boldly say, The Lord is my? The Lord is my? Helper. I will not fear what man should do unto me. Amen? O yun po ang sinasabi po dito ng salmis. Mga kapatid, kung confidente ka na Diyos ang katulong mo, hindi ka dapat daig ng takot, hindi ka dapat daig ng pangamba, hindi ka dapat daig ng kabalisahan, hindi ka dapat daig ng kaguluhan. Dapat pumayapa ka, dapat pumanatag ka, dapat settled ka, dapat secure ka. Why? Because of the assurance of God's promise. Amen? The assurance of God's help. Di ba? The promised help of God. So ano yung number one? The availability of God's help. Diba? The present help of God. Number two, the assurance of God's help. The promised help of God. Number three, the accuracy of God's help. Mga kapatid, dito naman, ang bibigyang pansin po natin is the perfect and proven help of God. Diba? Yung sakdal, yung perfecto. Kaya kapag ka ini-outline natin yan ng another ano po, ano ho? Doon sa availability of God's help. Diba? Magandang pag-usapan natin na pag ang Diyos tutulong sa atin, it is for life. Yeah. The help of God is for life. Ha? Kaya yan ang lagay nyo. Kung nag-notes kayo, yun ang lagay nyo sabihin. Dahil available lagi ang tulong ng Diyos. Ang tulong niya, number one, for life. Diba? The assurance of God's help. Yung kanyang promise. Ang ilagay nyo naman dyan, di ba? The faithfulness of God. Diba? So, yung kanina, yung help natin for life, o oh, dito ho, mga kapatid, yung help of God, faithful. Talagang tapat ang tulong ng Panginoon. So, ngayon po, mga kapatid, the accuracy of God's help, ah, po pwede nating makita rito that the help of God is not just for life, it is not just faithful, nag-iisip na kayo, ano ho? Flawless. <laughs> diba? Talagang malinis, mga kapatid. Ha? Garantisado. 
tama. Hindi po tutulong ang Diyos sa iyo nang may kapintasan. Ang ibig ko pong sabihin, pagka tulong ng Diyos, walang man siya yan. Pagka tulong ng Diyos, para bang siguro po for better understanding, let me use an, as, as an example, yung pong karakteristik ng blessing ng Panginoon. ba? Diba? Para masabi mong blessing ng Panginoon, ano pinapaalala ko po sa inyo? Hindi ba ang sabi po ng Proverbs 10.22, The blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Yung iba po kasi nagkakamali na, ay grabe, blessing. ba? Diba? Binigyan kami ng Panginoon ng sasakyan. ba? Diba? Okay? Pero pagkatapos nun, merong mga deferensya, merong mga kaso, merong mga, hindi blessing yan. Dahil ang karakteristik ng blessing ng Panginoon, it make it rich and He added no sorrow with it. Mga kapatid, pagkatulong ng Diyos, wala na pong kailangang retokehin dyan. Pagkatulong ng Panginoon, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang sarap maglublob dito po sa Psalm 46. Kung ikaw ay discouraged, kung nahihinaan ka ng loob, kung dumarating ka doon sa point na talagang blurred ang maraming bagay sa iyo, kung may mga pagkakataon na parang tinutok sa kanis, sa itan na magtampo, maglublob ka dito sa Psalm 46, magtampisaw ka sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos that if not of the hope of God, ano na po tayo? Wala na tayo eh. Kaya salamat na lang sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, laging may saklolo. Amen? Nandyan ang Diyos. Mga kapatid, yun po ang magandang paalala. Ang sabi po ng Bible, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help comes from the Lord which made heaven and earth. Ibig sabihin po mga kapatid, Talagang kung tulong ang pag-uusapan, tingala, ano yung isang lagi kong ilustrasyon sa inyo? Bakit hilong-hilo ka sa buhay? Kasi kapag ka may mga mabibigat kang sitwasyon, ikot ka ng ikot eh. ba? Diba? Wala ka nang ginawa. Pagka nagipit ka, iniisip ko agad, sino kaya mahiraman? Sino kaya mautangan? Sino kaya? ba? Diba? Ikot ka ng ikot. Hilong-hilo ka. Tapos sasama pa loob mo. Oh, yun po ang isang katotohanan ngayon na palala ng palala sa panahon natin. Minsan manghihiram lang sila pa masama loob pag hindi nakahiram. ba? Diba? Mangungutang pag hindi mo na pa utang, mga kapatid. Eh talagang parang kasusuklaman ka. Hmm. Ang tang mas malala pa doon, yung mga humira pero hindi na binalik. Apo, iiwasan ka, tapos may masasabi pa sa'yo, samantalang ikaw na perwisyo nila. Di po ba? So, ang punto, pagka tayo ang gumawa ng ating sariling paraan, mga kapatid, hindi ko sinasabi na hindi po po pwedeng manghiram o mangutang. Pero gawin po natin ito sa direksyon ng Panginoon, sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi po yung diskarte mo. Kasi pag diskarte mo, sasablay yan. Diba? Sasablay yan. Naka-experience na ba kayo na hindi kayo nangihiram? May taong nakaalam ng sitwasyon mo? Sasabihin sa iyo, oh, baka kailangan mo ng... Mm, willing ako, di balik mo na lang sa akin kapag ka, nakaranas po kayo ng ganon? Abagay, tingin ko sa inyo, mga, mga posibleng hindi nakakaranas ng ganon, mukhang, mukhang matitindi eh. Ano ho? Ang ibig ko pong sabihin, ang akin pong emphasis dito sa message, pagtulong yan na galing sa Diyos, flawless yan, mga kapatid. Opo. Eh minsan po, ang sistema ng tao, <laughs> Pagka po tinignan nyo, yung magiging outcome, lalala pa yung problema mo eh. Hmm. Kaya magandang makinig po tayo sa sinasabi po ng Bible. Hindi kalooban ng Diyos na kristyano ka, lumpo ka ng takot. Hindi kalooban ng Diyos na kristyano ka, puro bitterness ang lumalabas sa bibig mo. Puro reklamo. To the point na magtatampo ka pa sa Panginoon. Delikado po yan, mga kapatid. Ang tama, knowing that our God is always available for us, His help is always available, and then we have the assurance of God's help, mga kapatid, and His help is accurate. Flawless po yan, faithful po yan, for life po yan, anytime po yan. Pagkailangan mo, nandyan siya. A very present help in trouble. Yan ang eksaktong ginamit ng Biblia. Therefore, hindi na tayo dapat matakot. Amen? O sabihin na natin yung salitang, hindi tayo dapat madaig ng takot. Hmm. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 10, okay, be still and know 
that I am God. Neba? Be still and know that I am God. Eto ha, isang bagay na gusto kong ibahagi po sa inyo. Pagka ang Diyos po may sinasabi sa atin, ang makikita nyo po sa Diyos, yung bang idea na bakit pwede nating magawa yung sinabi niya. Okay? Halimbawa lang po, nung sinabi pong, the Lord shall fight for you, you shall hold your peace. Di ba? So, ang Diyos ang nakikipaglaban sa atin, pwede kang pumayapa. Mahirap sabihin natin na pumayapa ang isang tao na sarili niya ang laban. Para mapayapa ako, dapat may dahilan ako para pumanatag. Ano ang dapat ko ikapanatag? Ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin. Amen? Oh, Sabi ng Panginoon, huwag tayong maghiganti. Sabi ng Biblia, di po ba? Oh, for He had said, vengeance is mine. O oh, bakit ko ngayon magagawa bilang tao na hindi ko gantihan yung gumagawa ng masama sa akin? Kasi may pinangahawakan ako eh. Na ang Diyos ang nagsabi, ako ang maghihiganti. Nakukuha niyo po yung gusto kong ibigay na punto sa inyo. ba? Diba? So bakit tayo pwedeng pumanatag? Ha? Tingnan niyo po ang sabi mga kapatid sa verse number 6. The hidden rage, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord. What desolation He hath made in the earth. Tingnan nyo ang sabi, kung ano ang kakayahan niya, kung ano ang ginagawa niya. Verse 9, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Siguro po, para makarelate kayo, tingnan nyo po yung mga proof. Diba? Yung mga pruweba na kung saan sa bayan niya, tingnan nyo kung paano nag-operate ang Diyos, kung paano niya pinakipaglaban ng bayan niya. Ang sabi po mga kapatid, yun po yun. Kaya ang sabi, be still and know that I am God. I will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Amen? Yan ang Diyos natin eh. Kaya mga kapatid, sabi ko kanina sa introduction, lahat na. Lahat na. Sa usapang tulong. Kailangan mo ng shelter, kailangan mo ng shield, kailangan mo ng security, kailangan mo ng strength, kailangan mo ng stability, kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng success, lahat na mga minamal, serenity, lahat na. Kaya kang tulungan ng Panginoon. Kaya kung gulong-gulo ang isip mo, Diyos ang makatutulong sa'yo. Kung bigat na bigat ang dibdib mo, Diyos ang makatutulong sa'yo. Kung gipit na gipit ka, Diyos ang makatutulong sa'yo. Paalala po, the availability of God's help the assurance of God's help, and the accuracy of God's help. Ang nakita natin sa message na ito, the present of God. ba? Diba? The presence of God. Ang sabi po, the, pres- the present help of God. ba? Diba? The promised help of God. And the perfect and proven help of God. Pag pinag-usapan yan, for life. The help of God is for life. Faithful. Hindi sisira, mga kapatid. And flawless. Yan po ang tulong ng Panginoon. Kaya tama lang yung sinabi po nung message ng special number natin. We should praise God. Amen? Ha? Talagang purihin natin siya. I-exalt natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang lahat ng gagawin ng Diyos sa atin ay para sa Kanyang kadakilaan. Kapag ka naipoprovide ang pangangailangan mo, <laughs> Diyos ang nabibigyan ng kadakilaan. Amen? Ha? Kapag ka nakakayanan mo yung mga bigat laban sa buhay mo, Diyos ang napaparangalan. Kapag ka nagtatagumpay ka, Diyos ang napaparangalan. Siya po, yung negative side nito, alam natin yan. Pagka kristyano ka, dinaday ka ng takot, dinaday ka ng pangamba, nilalagay mo sa kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, always put in your mind, always be reminded that help comes from the Lord. Amen? ang saklolo natin ay sa Panginoon. Kaya huwag tayong sasamahan lo pag hindi tayo natutulungan ng mga tao. 'Di ba? Marami pong nasa likod na dahilan kung bakit hindi pwedeng panghawakan ang tao, mga kapatid. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man because only God is reliable. I hope and I pray na sa sitwasyon po natin, hindi pa rin po tayo, mga kapatid, ha? Na distract at atin pong nakuha pa rin ang pinaka-mensahe po ng Panginoon ngayong umaga. 
Tatandaan niyo po, ang tulong, ang saklolo sa Diyos nang gagaling. Kaya sana po, atin pong i-enjoy, atin pong i-meditate, atin pong panghawakan ang Psalm chapter 46. Sa verse 1 pa lang, malinaw na yung message natin. God is our refuge and strength. A very present help in trouble. Thank you.